ഹായ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഇന്ന് കപ്പട മതേതരത്വം ആര് കാണിച്ചാലും പൊളിച്ചടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇപ്പോ ജംഗ്ഷൻ ഹാക്ക് എന്ന പേരിലും നിഷ്പക്ഷ നിലപാട് എന്ന പേരിലും അനിൽ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് പൊളിച്ചടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം വസ്തുനിഷ്ഠമായി ചില വസ്തുതകൾ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അതെടുത്ത് പറയാനും ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഒരാളോട് അന്ധമായിട്ട് ഒരാളുടെ ആശയത്തോട് തീർപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വിഷയാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം വസ്തുനിഷ്ഠമായിരിക്കണം എന്നത് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് ഒരു ആശയത്തോടാണെങ്കിലും അനുഭാവം തോന്നിയാലും വിരോധം തോന്നിയാലും വിമർശനവും പ്രലോഭനവും അതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വസ്തുനിഷ്ഠമായിരിക്കണം ചില ആളുകൾ ചിലരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലരെ അന്ധമായി വിമർശിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ധമായ അനുകരണം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് അവരുടേത് മാത്രമാണ് അത് ശരി അത് പബ്ലിക്കിൽ എത്തുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി വലുതാക്കിയ മാതാവിനെ തല്ലി അതല്ലെങ്കിൽ മുറിക്കകത്തിട്ട് പൂട്ടി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരം കാണുന്ന വാർത്തകളാണേ അപ്പോ അമ്മയുടെ പക്ഷം പിടിക്കാനും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും മകളുടെ പക്ഷം പിടിക്കാനും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ അങ്ങനെയാ തലയും വാലും ഉണ്ടാകില്ല ചിലപ്പോ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു വിഷയമായിരിക്കും ഇപ്പോഴായിരിക്കും അത് വൈറൽ ആയിട്ടുണ്ടാവുക പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥമില്ല അപ്പോ ജംഗ്ഷൻ ഹാക്ക് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നിഷ്പക്ഷത എന്ന് പറയുന്നത് കാപട്യമാണ് അവരെയും പ്രീണിപ്പിച്ച് ഇവരെയും പ്രീണിപ്പിച്ച് അവരെയും മുഷിപ്പിക്കാതെ ഇവരെയും മുഷിപ്പിക്കാതെ ആ ഒരു നിലപാട് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിഷ്പക്ഷമായ നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപട നിലപാട് എന്നാണ് എല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് നമ്മുടെ ജെറാൾഡ് പലപ്പോഴും വിഷയങ്ങളെ വളരെ മനോഹരമായി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് തെളിവുകളും വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വിഷയത്തെ വിമർശിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ജംഗ്ഷൻ ഹാക്ക് മുതലാളിയെ പൊളിച്ചടിക്ക കൊണ്ട് ജെറാൾഡിന്റെ ഒരു വീഡിയോ നിഷ്പക്ഷം നിലപാട് എന്ന പേരിലും ജംഗ്ഷൻ ഹാക്ക് എന്ന പേരിലും അനിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചാനൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒന്നും കാണുകയുണ്ട് ഒരു നാലാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നാലോളം വീഡിയോകൾ ഞാൻ കണ്ടു അബ്ദുൽ നാസർ മദനയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അബ്ദുൽ നാസർ മദനയെ പുകഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന അനിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സഹോദരൻ പാലാ പിതാവിനെതിരെയും ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെതിരെയും ആന്റണി തറക്കടവ് അച്ഛനെതിരെയും നേരിട്ടും സൈദി ബിൻ ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തു വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയെ വെച്ചുകൊണ്ടുമൊക്കെ തന്ത്രപൂർവമായ ആക്രമണങ്ങൾ ലക്ഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് കാപട്യമാണ് ഇപ്പോ പതിനേഴ് വയസ്സുകാരിയായ ആസ്മിയ എന്ന പെൺകുട്ടി ബാലരാമപുരത്ത് ഒരു ദർസില് അൽ അമൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തില് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടു എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവരൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കാമുകൻ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നോ ഏ അപ്പോ അറബി കോളേജിലെ കാമുകന്മാർക്ക് യഥേഷ്ടം സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഇവർ ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് വേറൊരുത്തനുണ്ട് എന്താണ് ചാനലിന്റെ പേര് ഓർമ്മയില്ല ഏതോ കാലത്തുള്ള ഒരു ഓഡിയോയും പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് മരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഉമ്മയ്ക്ക് അയച്ച ഓഡിയോ ആണ് ഉമ്മയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാണോ ഇല്ലേ ഇവർക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി അവനവന്റെ മക്കൾക്ക് സംഭവിക്കണം അവനവന്റെ കുടുംബത്തിൽ പതിനേഴ് വർഷം വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഒരു കുഞ്ഞെ മരണപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ആ വേദന മനസ്സിലാവും ഇതാരാന്റെ കുട്ടിയല്ലേ അനിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി അബ്ദുൾ നാസർ മദനിക്ക് സ്തുതി പാടുകയും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്തിനുള്ളവരെ ഇത്തരത്തിൽ കടന്ന് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണം എന്താണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല കെ ടി ജലീലിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അബ്ദുൽ നാസർ മദനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കരഞ്ഞത് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ അതിനെക്കാട്ടിൽ വലിയ കരച്ചിലൊന്നും അല്ല ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന മിനൂനുവ മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവനും സഹോദരങ്ങളാണ് അവരൊറ്റ ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഒറ്റ സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതൊന്നും മറച്ചു വെക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദന്മാർ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് പോലും ആരും വിമർശിക്കാത്ത കാരണം അതാണ് 
പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഉസ്താദ്മാർ പിരിവിന് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ അത്രേ അവനവൻ്റെ മക്കളെ പീഡിപ്പിക്കണം അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ഇത് ഒരു സാമുദായിക പ്രശ്നമായി ഇതിനെ ഇവർ പരിഹരിക്കാതെ ഈ വേട്ടക്കാർക്ക് ഇവർ വെള്ള പൂശുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞത് അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ കണ്ടാലും കയറി പിടിക്കുന്നത് പുരുഷൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല ഹോർമോണിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് ഹോർമോണാണ് ഇറച്ചി കഷ്ണത്തെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു ഇറച്ചി കഷ്ണം വരുന്നുണ്ടോ അത് അതിൽ പോയി നീ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോ ടെസ്റ്റോസ്റ്റീരോൺ എന്ന ഹോർമോണിനെയാണ് വിലങ്ങ് വെച്ച് അകത്താക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമികളും <laughs> അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തോടെ കടന്നു പോകാൻ ഇടയായതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ ഏതൊരു മുസ്ലിം പുരോഹിതനെ കളിച്ചു നന്നായി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കറിയാം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത്ര വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവരുടെ കൈകളിലുണ്ട് അധികം വരുന്ന ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭാരത് രണ്ടാക്കിയ മുറിക്കുകയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലും പാകിസ്ഥാനിലും യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അനിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതെന്നും ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും കൂടാതെ കേരളത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പി വിറ്റ് മലയാളം കുറാൻ കോപ്പി വിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആത്മാതിക എന്ന് പറയുന്ന കുറാന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അത് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അനിൽ മുഹമ്മദിനെ പോലെയുള്ളവർ ഇത്തരം തക്യാകളുമായി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഖുറാന്റെ മലയാള വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അൽഭാത്തിക പതിനേഴോളം പ്രാവശ്യം ഒരു മുഹമ്മദിയൻ ഒരു ദിവസം ഓതുന്ന ആ അൽഭാത്തികയുടെ വ്യാഖ്യാനം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വഴി പിടിച്ചു പറയുന്നത് കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെയും സഭിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നത് കൊണ്ട് യഹോദരെയുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അതിന്റെ താഴെ വ്യാഖ്യാനം വ്യക്തമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പി കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്തുള്ള ഞങ്ങൾ ആരും ഇതിനെതിരെ ബഹളം വെക്കുകയോ കേസ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അത്രയേ ബോധം ഇതിന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയുള്ളവർ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയവർക്ക് ഉള്ളുവെന്നും ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രത്തോളം പകുതിയുണ്ടുവെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും കാരണം ഒരു വിശ്വാസം പോകുന്ന ആധുനിക കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനും പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധമാണ് അത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം വരുമെന്നും ജനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളും ആശയങ്ങളും തേടിപ്പോകുമെന്നും അവരത് മനസ്സിലാക്കി വിമർശിക്കുമെന്നും അദൃശ്യമറിയുന്ന അള്ളാഹുവിന് അറിയാതെ പോയി അള്ളാഹുവിന് അറിയാത്തവൻ്റെ മുഹമ്മദിന് അറിഞ്ഞിട്ട് കഥയുണ്ടോ ും ഏഴോളം നൂറ്റാണ്ടുകൾ വിശ്വസിച്ചു വരികയും വിവിധ ഭാഷകളിൽ ബൈബിൾ തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ എവിടെയോ കിടന്നുറങ്ങിയ ഒരു ശക്തി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിലൂടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് ഏത് ശക്തിയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആരും അതിനോട് പ്രതികരിക്കാത്തതും അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രതികരിക്കപ്പെടട്ടെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അനിൽ മുഹമ്മദിനെ പോലെയുള്ള സഹോദരങ്ങൾ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇയാൾ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും മലയാളം ഖുറാൻ അറിയത്തില്ലാത്തവർ തർജ്ജമ ചെയ്ത മലയാളം ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് ഖുറാൻ തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എല്ലാം നമ്മുടെ അതിന്റെ ഓതന്റിസിറ്റി ഒന്നും എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുമില്ല അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഖുർആാൻ പരിഭാഷകൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് എനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് പ്രസ്തപ്പെടുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ എൺപത്തി ആറ് എൺപത്തി ഏഴ് പേജുകളിൽ മലയാള ഖുറാന്റെ പരിഭാഷയിൽ കാണുന്ന ശബിക്കപ്പെട്ടവരെന്നുകൊണ്ട് യഹോദരെയും വഴിപിടിച്ചവർ എന്നതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെയുമാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായ തെളിവ് സൗദിയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന എല്ലാ ഖുർആാൻ പരിഭാഷയിലും ശബിക്കുകയും കോപിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ ആരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളും യഹൂദരുമാണ് നസാറാക്കളാണ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാണ് ഏത് ഖുർആാന്റെ പരിഭാഷ എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനിൽ മുഹമ്മദിനെ പോലെയുള്ളവർ വ്യത്യവേഷത്തിന്റെ വെറുപ്പിന്റെയും പ്രധാനകരായി മാറുവാൻ ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ തെളിവ് കാണിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കാം ഇൻ കമ്പാരിസൺ ജ്യൂസ് അബാൻഡൻ ടു പ്രാക്ടീസിംഗ് ദ റിലീജിയൻ വൈ ദ ക്രിസ്ത്യൻസ് ലോസ് ദ ട്രൂ
ഇത് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഇറക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത് വായിച്ചാൽ അങ്ങേയറ്റം വെളിപ്പിച്ചതിന് ആയിരിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ വരികൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തിൽ പടർന്നു വന്നിരിച്ചത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ രേഖ വെളിപ്പിച്ച രേഖ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് പ്രിയ സഹോദര അനിൽ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അബ്ദുൽ നാസർ മദിനിയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ നാസർ മദിനി ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നേവരെ അബ്ദുൽ നാസർ മദിനി അനുദവിച്ചിട്ടില്ല അത് തെറ്റാണെന്ന് നേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നോക്കണം അബ്ദുൽ നാസർ മദിനിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് കേൾപ്പിക്കാം ഒപ്പം രണ്ട് കേരളത്തിൽ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെയും അന്യമത വിരോധത്തിൻ്റെയും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ പരസ്പരം വിദ്വേഷം പുലർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അത്തരം മാരകമായ വിഷം ഈ കേരള സമൂഹത്തിലെ യുവതലമുറയുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ അബ്ദുൽ നാസർ മദനി എന്ന കൊടും ഭീകരവാദിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്നിരിച്ചത് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആധികാരികമായി ഇസ്ലാമിക നേതാവ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയും അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയുടെ ഒരു പ്രസംഗവും ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ രണ്ട് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി തരും Welcome back to Let the Quran Speak. Now, Brother Shabir, every week we, we go into whole new topics and we discuss interesting things. This is a topic that tends to come up over and over again, uh, especially if you look at Islamic history. This idea that Islam was spread by the sword, this idea that Muslim invaders went from one land to another land, forcing people to convert to Islam, which is why Islam spread so quickly. Because starting from a small town in Mecca, it, it, it reached most of the world in amazing speeds. And we had Muslims uh, span across the globe at an amazing pace. And a lot of people do attribute that to the idea that uh, these people were forced to convert to Islam. How much truth does that carry? Well, I think we should distinguish between two things here. One is the spread of the Islamic empire, and two, uh, the spread of Islam as a faith. Mm -hmm. uh, the, uh, to a certain extent, one can say, okay, the Islamic empire expanded the way that empires normally did expand, which uh, was in the past by the use of might. Uh, the lines of countries eventually came to be drawn after battles were, were fought. And mm -hmm. Where the two sides came to a kind of a stalemate, that's where the line gets drawn in between. And uh, we know that this side belongs to that army and this side belongs to the other army. Mm -hmm. Eventually we have countries being marked uh, on our globe in this particular way. So empires did expand in this particular way. And uh, at the time when Islam started out as a very small group uh, of people, our Muslims were a very small group of people, they had to struggle for their own existence uh, against the many others who were struggling against them. Mm -hmm. And uh, eventually they did uh, become a formidable group who were able to expand as, as well militarily. And, and so to that extent, one can say, okay, the Muslim empire uh, expanded like other empires did expand. <laughs> ഇത്തരത്തിലുള്ള അനവധി നിരവധി വീഡിയോകൾ കണ്ടാൽ തീരാത്ത പോലെയുള്ള ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈകാലുകൾ വെട്ടിയതിനെ ന്യായീകരിച്ചതടക്കമുള്ള അനവധി നിരവധി വീഡിയോകളുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പൊളിറ്റിക്സ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ലോകത്തിൽ പിടിമുറുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിത്തരം കപട മതേതരവാദികളിലൂടെയും മറ്റൊന്ന് പ്രത്യശാസ്ത്ര ആക്രമണങ്ങളിലൂടെയും പിന്നീട് ഇടവാദം മുഴക്കിക്കൊണ്ടും സംഗീത ശേഷിയിലൂടെയൊക്കെയാണ് അള്ളാഹുവിനെയോ അവന്റെ റസൂലിനെയോ നിഷേധിക്കുന്നതും വിമർശിക്കുന്നതും ഏതൊരു എംബോക്കിയാലും കേട്ടില്ലേ പ്രവാചകന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരാള് വന്നിട്ട് പ്രവാചകനോട് യുദ്ധത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കുക അയാൾ പോകുന്നില്ല അപ്പം ഈ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ആളുടെ മകനുണ്ട് ആ സദസ്സിൽ അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ പോട്ടെ വാപ്പയോട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട രണ്ടാമതും വെല്ലുവിളിച്ചു അപ്പോഴും പ്രവാചകൻ ഈ മകനോട് പറഞ്ഞു പോകണ്ട മൂന്നാമത് പ്രവാചകൻ്റെ അനുമതിക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ ഈ മകൻ ഈ വാപ്പയുമായി പ്രവാചകനെ വെല്ലുവിളിച്ചതിൻ്റെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും വാപ്പയുടെ തല കൊയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ തല തറയിൽ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് ആകാശത്ത് വെച്ച് തന്നെ പിൻ ഏറിൽ വെച്ച് തന്നെ പിന്നെയും വെട്ടി അങ്ങനെ വെട്ടിയെടുത്ത് ഫുട്ബോൾ പോലെ തട്ടണമായിരുന്നു ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ തലയെന്ന് അബ്ദുൽ നാസർ മദനി കേരളക്കരയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാം ഇപ്പം പറയുന്ന ഓഡിയോസ് ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു കോടി രൂപ വേണമെന്നൊ
വിട്ട വോയിസ് കണ്ടില്ലേ കർണാടക പോലീസിൻ്റെയും കൂടി ക്ഷേമം ഇവർ ഉറപ്പ് വരുത്തണമല്ലോ അവരുടെയും കൂടി ഭക്ഷണവും ചിലവും ഒക്കെ നോക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നമുക്ക് നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ത് സമാധാനത്തോടു കൂടി അത്രയും മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചില്ലേ ബാക്കി അത് ശരിയായിട്ടുള്ളു അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കപട മതേതന്മാരെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് നന്ദി